ഇതിപ്പോ കാണാമല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവരാവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പോ വൈഷ്ണവരാവുമ്പോ ആ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ കഥയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ എന്താണെങ്കിലും നമ്മള് ഒരു നോൺ വൈഷ്ണവ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് വൈഷ്ണവരായിട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർവേഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രോഗ്രസ് ആസ് വൈഷ്ണവാസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾവേസ് ചൂസ് കൃഷ്ണ കഥ ചൈത്യന മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രാമ്യ കഥ സുനിവേ ഗ്രാമ്യ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കഥ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വേറെ കഥകൾ അയൽക്കാരുടെ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ കഥകൾ ടി വി കഥകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ദുരന്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും കൃഷ്ണ കഥ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അത് നേരത്തെയും വേറെ ഏതോ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ കഥ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ കാട്ടിലും ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ രണ്ട് കാക്കകൾ തമ്മിൽ അടിയാണ് അതിന്റെ പേര് മീൻസ് സാധാരണ മനുഷ്യര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ന്യൂസ് പേപ്പർ വർത്തമാനം ന്യൂസ് ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം പ്രജൽപ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് കൃഷ്ണ കഥയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പ്രജൽപ മണ്ടേൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസീന് നോവല് കാർഡ്സ് കളിക്കുന്നത് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നത് ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് വെക്കുന്നത് അതെല്ലാം പ്രജൽപ്പയിൽ വരും കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ നോക്കി ഈ പടത്തിൽ കൃഷ്ണൻ മാത്രം ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് കട്ട് ഔട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്ത സ്പീ ാണ് പൂർണ്ണമാണ് അടിപൊളിയാണ് എല്ലാം ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വാ തുറക്കുകയില്ല പക്ഷെ വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഈ പോളിസി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് അത്യാവശ്യമാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെയാണോ സംസാരിക്കണേ കൈൻഡ് ആണോ മറ്റേയാള് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുവോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭാഗത്തൊന്ന് സംസാരിക്കുക കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തമാശയൊന്നും പറയൂല ചുമ്മാ ഒരാളെ തോണ്ടി എല്ലാരും ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡിവോട്ടി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് വൈഷ്ണവ അപ്രാധ പ്ലാസ്ഫമി ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് വേറെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വൈഷ്ണവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേണ്ടാത്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഉള്ളതും സംസാരിച്ചിട്ട് സമയം കളയേണ്ടി ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ വേറെ ഭക്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മളും ആ തെറ്റ് തന്നെ ആവർത്തിക്കും നമ്മൾ ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ നമ്മൾ ആ വൈഷ്ണവ വൈഷ്ണവരുടെ നല്ല വൈഷ്ണവ ക്വാളിറ്റീസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് അതിനെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ നല്ല വൈഷ്ണവരാവും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫോ ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈഷ്ണവ ഉണ്ട് ആ വൈഷ്ണവയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസും കാണും ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസും കാണും 
because they are also progressing in krishna consciousness potti molachu alle janmana vaishnava nokka parne valare few people kaanulu ellarum ee progressing stage ilana appo endengil tetrukalakke ellarum cheyittundu appo adu undu avarde tetrukalakke samsaarichu samsaarichu samayam kalayumbo endavu nammalum aa tetru aavartikku അവരുടെ നന്മ അവര് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് വൈഷ്ണവ ബിഹേവിയർ അവർ എന്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല പുരോഗമനം ഉണ്ടാവും മറ്റേത് നമ്മൾ അവരുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ തെറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അതൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധ ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ടെൻഡർ ഡിവോഷണൽ സ്ക്രീപ്പർ ഡിവോഷണൽ ക്രീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ലത ഭക്തി ലത ഇങ്ങനെ വളരെ മെലിഞ്ഞ ഒരു ക്രീപ്പർ ആണ് ഭയങ്കര ശോഷിച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഭക്തി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ചെടി അത് നല്ല രീതിയിൽ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ഒന്നും ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കണം വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അതിന്റെ പേര് ഹത്തി മാത്ത എന്ന് പറയും ഹത്തി മാത്ത തന്നെ ഒരു ആന വന്ന് ഒരു നല്ല പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ പറിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫുൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അതാണ് ഹത്തി മാത്ത എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യണം അപരാധ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച നമ്മുടെ ഭക്തിലത നല്ലപോലെ വളർന്ന് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ എത്തും സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് പ്രീച്ചിങ് ഇതിപ്പോ കാണാം അല്ലേ കാണാവോ ഒരു തത്തേനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് പ്രീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രീച്ചിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ട ഒരു തത്ത പറയണ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാ മതി നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ഗുരു പരമ്പരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര അല്ലെ ഡിവോഷണൽ ഡിസിപ്ലിക് സക്സഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്ന് ബ്രഹ്മാവ് നാരദമുനി വ്യാസ മഹർഷി മധ്വാചാര്യ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഡിസിപ്ലിക് സക്സഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സക്സഷനിൽ നമ്മുടെ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രീ ചെയ്താൽ മതി വേറെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കുളവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ഗുരുമഹാരാജ് എന്താ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പോയി 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 നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് മുന്നോട്ട് ചെന്നോളും പ്രീച്ചിങ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ നമ്മളുടെ ആക്ഷൻ സ്പീക്ക് ലവർ ലൗഡർ ദൻ വേർഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറയുന്നതൊന്നും ആൾക്കാർ കേൾക്കൂല നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല സൗണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും നോ കണ്ടീഷൻ സോൾ ആക്ച്വലി നോസ് വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ഡൺ and what is not to be done but a person who acts in krishna consciousness is free to act because everything is prompted by krishna from within and confirmed by the spiritual master va krishna avodathil ulla aalu cheynadakke hrudayathil innu krishnan paranjittu allengil guru paranjittaanu avaru adu cheynadu appo nammal ella conditioned souls aanu alle conditioned souls inde artham endanu ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ മായയിൽ പെട്ട ആത്മാക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ് 
അപ്പൊ സത്വ ഗുണവും രജോ ഗുണം തമോ ഗുണവും ഒക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലോട്ട് വരുമ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ബദ്ധ ബദ്ധ ജീവിതമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തില് ഈ ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കൃഷ്ണാബോധത്തോട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ത്രികുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ക്രീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് സംര സംസാരിച്ച് അയാളുടെ കൂടെ വാക് തർക്കമൊക്കെ വെച്ച് അയാളെ ആ വാക് തർക്കത്തിൽ തോപ്പിക്കുക അതല്ല പ്രീച്ചിങ് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ഓ ശരി അവിടെ എല്ലാവരും വളക്കാഴികളാണ് ഏഹ് എനിക്ക് എന്തായാലും അത്ര അറിഞ്ഞൂട ഞാൻ അപ്പൊ ഇനി അവിടെ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും ഇനി മേലെ ഞാൻ ഇസ്കോണിൽ പോകില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിജീവികളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏഹ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കിട്ട് പ്രശ്നമാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കും ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ സാധാരണ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അത്രയും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല ദൈ ഡോ നോ ദറ്റ് ആ അവിടെ വഴക്കാണെങ്കിൽ പോലും അവർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിയോടെ എവിടെയാണോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് നോളജ് കിട്ടണ എനിക്ക് അവിടെയാ പോവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ ആൾക്കാർ കുറവാണ് ആ എവിടെയെങ്കിലും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ പോവില്ല അവിടെ ഒന്നും മുഖം തിരിച്ചിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മീൻസ് സൾക്കിങ് സൾക്കിങ് ബിഹേവിയർ ആണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കണം സ്നേഹത്തോടെ അവരുടെ ഹൃദയ പരിവർത്തനം ചെയ്യണം അതാണ് ആവശ്യം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തന്നെ വൈഷ്ണവരായിക്കോളും അല്ലെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് അടിച്ച് അമർത്തി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹൃദയ പരിവർത്തനം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണനോളുടെ ആകർഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹൃദയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ആദ്യം വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോൺ വെജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവര് തന്നെ കൃഷ്ണനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് അവരെ തോപ്പിച്ച് നന്നാക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അപ്പൊ ഹൃദയ പരിവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് രാധാകൃഷ്ണനെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ തന്നെ ഭഗ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച് സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച് അത് നമ്മൾ ആ ഫിലോസഫി നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മൾ അത് ആചരിച്ച് അത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ഹംബിൾ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പ്രീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ സേവനം എപ്പോഴാണോ വളരെ എളിമത്തോട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് പ്രീച്ചിങ് ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണത് ഈ സേവന മനോഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രീച്ച് ചെയ്താലും ഒരുമാതിരി ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് പോയി അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർ ഈ ഒരു ചെവിയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടി പുറത്തിടും അവരും ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പരിവർത്തനം ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല പക്ഷെ ഒരു നല്ല പോലെ ഗുരുവിന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യും എന്താണ് ഹൃദയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കണ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഈ കൃഷ്ണാബോധം ഫിലോസഫി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ അത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് റിയലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ റിയൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആൾക്കാർ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയ പരിവർത്തനം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് 
നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജീവിച്ചു കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് റിയൽ ആണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരി അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യം വരും പിന്നെ എപ്പോഴും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഡിവോട്ടീസിലും ഉണ്ട് ഈ സ്വഭാവം വന്ന ഉടനെ കുറച്ച് ജപിച്ച് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവര് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ ആണ് ആ മൂഡ് നമുക്ക് അത് കളയണം ഈവൻ സപ്പോസ് ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്കോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ഡിവോട്ടി പോലെ നമ്മൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി വെച്ച് കാണിക്കാൻ പാടും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ഡിവോട്ടി ആണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹമ്പിളായിട്ട് ഭയങ്കര എളിമത്വം അതാണ് എളിമത്വം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും നമ്മളെ ഈസി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു സുപ്പീരിയർ അതോറിറ്റി ആണെന്ന് കാണിക്കണേ ഉടനെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രതികാരവും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ സുപ്പീരിയർ ആവാൻ അതിനെക്കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ ആവാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല പുതിയ ഭക്തന്മാര് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ആദ്യ ഇസ്കോണിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ബാക്കി എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ എത്രമാത്രം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എത്രമാത്രം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട്ടിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ അറിയാതെ അപരാധമൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കും പിന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ് ഭയങ്കര പോറായിരിക്കും നമ്മുടെ ജോ ടീച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ഒരാൾ ഒരു കത്ത് എഴുതി അത് ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടു എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടു അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റ്മാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ കവറിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാതെ പൊട്ടിച്ചു വായിക്കാതെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അയാളുടെ അഡ്രസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന റെസിപ്പിയൻറ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും അതാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുരു നമ്മുടെ ഗുരു പ്രഭുപാദന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതേപടി നമ്മുടെ അതിന്റെ തിരുത്തി വേറെ അക്ഷരമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇറേസ് ചെയ്ത് പുതിയ ഡെലീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പുതിയ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇടേണ്ടി ആവശ്യമേ ഇല്ല അതേപോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആൾക്കാർക്ക് എത്തിക്കും ഓൾവേസ് പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും പഴയ ഡിവോട്ടീസിനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും അസുഖങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും വേറെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കൃഷ്ണാബോധം തടയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം അവരുടെ പറയുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് പറയാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സീനിയർ ഡിവോട്ടിയിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കും അവർ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ അറ്റൻഷനോട് കേട്ട് അവരോട് കമ്പാഷനും കൺസേണും കാണിക്കണം നമുക്ക് അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം ഉം എന്നാലല്ലേ ഹൃദയം പരിവർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയണം പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദേശ പ്ലേസ് കാല ടൈം പാത്ര പേഴ്സൺ വൈൽ പ്രീച്ചിങ് ടു ദ നീഡ്ഫുൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരുടെ അടുത്താ സംസാരിക്കണ ഏത് ഏത് സമയത്താണ് സംസാരിക്കണേ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കണേ ഇതിനോട് നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഷൈൻ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടാൻ പാടില്ല വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി വെരി കെയർഫുൾ എവിടെയാണ് സംസാരിക്കണേ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് സംസാരിക്കണേ ദേശകാല പാത്ര അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില
ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറ ഒരു പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ മുസ്ലിംസിന്റെ അടുത്താണ് പോയി സംസാരിക്കുന്നത് നേരെ അല്ല അല്ല ദൈവം കൃഷ്ണനാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പക്കായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഒന്നാണ് അല്ല കൃഷ്ണ ജഹോവ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കുറച്ചും കൂടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അല്ലാവിന്റെ പേര് നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് വിളിക്കണത് ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ ഓൾറെഡി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാധനം എന്താണ് അവർ രാവിലെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് അഞ്ചരക്കൊക്കെ എണീച്ചാണ് അവര് നമാസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവര് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ആ ആ അവര് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി പറയുക അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദേവിൽ ആ കറക്റ്റ് അവരവത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കാണിക്കേണ്ടത് തകർത്ത് സംസാരിച്ച് അവരെ അവര് നല്ല ആൾക്കാരല്ല അവര് അഴുക്ക ആൾക്കാരാന്ന് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവര് കുറെ ഓപ്പോസിഷൻ വരും അവര് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് അവര് ചെയ്യുന്ന നല്ല പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് അത് വലുതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ അവര് ആ യെസ് ഇവര് പറയുന്ന കൃഷ്ണാവോധം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രീച്ചിങ് കൊണ്ട് അവര് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം വൺ മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഐദർ ഇൻ ദ റിനൗൺസ് ഓർഡർ ഹൗസ് ഹോൾഡർ ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ഓൾ വെറൈറ്റീസ് ആർ വാല്യൂബിൾ അപ്പൊ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡിവോട്ടീസും ഉണ്ട് അല്ലെ സന്യാസി വര്യന്മാരുണ്ട് ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ടൈപ്പ് ഡിവോട്ടീസും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവിധ ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്തുനിന്നും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണാവോധം പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവർ അപ്രോച്ച് ഷുഡ് ബി വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഇസ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ പ്രീ ചെയ്യുന്ന ആള് എങ്ങനത്തെ ആള് നോക്കിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് എന്താണോ നല്ലത് നന്മ അവർക്ക് എന്താണോ നൽ നന്മ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും അവരുടെ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പകുതിക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് സപ്പോസിങ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണ ചാൻറ്റിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തോ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര അസുഖമൊക്കെ വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കിടക്കണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവര് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് കൃഷ്ണാബോധം വളരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചാൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് അവരെ കൊണ്ടും ആ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടും ചാൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറയാം പിന്നെ ഭഗവാന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഭഗവാന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പോലെ അല്ലേ എല്ലാം നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നന്മയെ വരുത്തുള്ളൂ എന്താണോ നല്ലത് അതായിരിക്കും ഭഗവാൻ വരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാനേ പറ്റൂ നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുക അപ്പം അന്ത്യകാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മാതേജി ഹൈ ലെവൽ പ്രീച്ചിങ് ആണ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയില് 
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രസാദവും ചരണാമൃതവും ഒക്കെ അവർക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖം ഉള്ള ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക ഭാഗവതം ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് വായിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മീൻസ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് ബിക്കം ഡിവോട്ടീസ് ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ഭക്തന്മാരൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവ കുറച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളു അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ആ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം പ്രസാദം ചരണാമൃതം നമ്മൾ എന്തോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണു ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവര് വിചാരിക്കും ഇതാ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കണ അവര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗതം വായിച്ചിട്ട് നേരെ ഗോലോകത്ത് പോകാനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ആ രീതി ചില അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ നമ്മള് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ അതന്നെ സാധാരണ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് പേടിയാണ് ഉടനെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എന്നാണ് ഓരോരുത്തരുടെ വിചാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾവേസ് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം ചിലപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയാതെ നമ്മള് നമ്മള് സിൻസിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് നന്മ വരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യണേ പക്ഷെ അവര് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കണം അവര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും അത് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് ഓരോന്ന് നമ്മൾ അവരെ അവരുടെ അടുത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുക ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ക്വാളിഫൈഡ് ബ്രഹ്മചാരീസ് ഗൃഹസ്ഥ സ്വാനപ്രസ്ഥസ് ആൻഡ് സന്യാസീസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരീസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഗൃഹസ്ഥർ ആവശ്യമുണ്ട് വാനപ്രസ്ഥർ ആവശ്യമുണ്ട് സന്യാസികൾ ആവശ്യമുണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നല്ല പോലെ വളർന്ന് നല്ല പോലെ പഠിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗുരു വാക്ക് കേട്ട ആൾക്കാര് ആണ് ക്വാളിഫൈഡ് ബ്രഹ്മചാരീസ് ഗൃഹസ്ഥസ് വാനപ്രസ്ഥസ് സന്യാസി എന്ന് പറയണേ അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് പഠിച്ച് അതുപോലെ പറയാൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് എൻകറേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വെയർ ഹി കൻ അഡ്വാൻസ് സ്പിരിച്വലി ആൻഡ് സെർവിംഗ് ഗുരുസ് മിഷൻ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവായിരിക്കും അല്ലെ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അക്കാഡമിക് ഔട്ട്സൈഡ് അക്കാഡമിക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണേ ഇപ്പൊ ഒരു പൂച്ചയാണെങ്കിലും തെങ്ങ കയറണം ഒരു മീൻ ആണെങ്കിലും തെങ്ങ കയറണം ഒരു പക്ഷിയാണെങ്കിലും തെങ്ങയുടെ കെ മുകളിൽ കയറണം അതാണ് പരീക്ഷയാണ് തെങ്ങ കയറുന്നത് പരീക്ഷയാണ് ഈ ഒരു തത്തയാണെങ്കിലും തെങ്ങ കയറണം ഒരു ആട് ആണെങ്കിലും തെങ്ങ കയറണം പശു ആണെങ്കിലും തെങ്ങ കയറണം ആനയാണെങ്കിലും തെങ്ങ കയറണം അതാണ് എക്സാം ഓരോടെ ഇപ്പൊ ആനയാണെങ്കിലും തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ മീൻ ആണെങ്കിൽ തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ ആ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് വേറെ വേറെ കഴിവാണ് അല്ലെ എല്ലാർക്കും ഒരേ എക്സാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ഷുഡ് എൻകറേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വെയർ ഹി കൻ അഡ്വാൻസ് സ്പിരിച്വലി ആൻഡ് സെർവ് ഗുരുസ് മിഷൻ അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ മിഷനിൽ ഹെൽപ്പ് സെർവ് ചെയ്യാൻ എവിടെയാണോ അവർക്ക് താല്പര്യം അല്ലെ എവിടെയായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ എബിലിറ്റി അവർക്ക് ഉള്ള എബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണോ ഗുരുവിന്റെ മിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എല്ലാരും കുക്കിംഗിൽ കയറി കയറ്റുക അത് പറ്റൂല അല്ലെ ചിലർക്ക് കുക്കിംഗ് അത്രയും നന്നായിട്ട് വരൂലായിരിക്കും ജസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കുക്കിംഗ് അല്ലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലെ ചില ആൾക്കാർ പ്രൊഫഷൻ പൊക്ക അവര് എന്തെങ്കിലും പൊറോട്ട അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പൊറോട്ട പോലെ വരും ചിലർ പൊറോട്ട അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി പോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ ആ വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് കുക്കിംഗിൽ അത്രയ്ക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കയറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെയാണ് അവരുടെ എബിലിറ്റി വേറെയാണ് അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഗുരുവിന്റെ സേവ കൊടുക്കണം ചില ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ വ
അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെ ശിക്ഷാ ഗുരു ആണെങ്കിലും ആ ഏതാണ് അവർക്ക് കഴിവ് നല്ല കഴിവ് ഏതിലാണ് ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും കൊടുക്കണം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽക്കാരം ആ അതിഥി സത്കാരം എന്ന് പറയൂലേ അതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം പഴയ ആൾക്കാർ എന്തായാലും അവർ ഓൾറെഡി ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ജാൻ ചെയ്തോളും നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അവരെല്ലാം ചെയ്തോളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ അറ്റൻഷനും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാലേ അവർക്ക് ടെമ്പിളിൽ വരാനുള്ള ആ പ്രോത്സാഹനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാരും ഓ അവരെ ഒരുമാതിരിയാണ് നോക്കണം പുതിയ ആള് ഓൾറെഡി ദേ ബി ഫീലിംഗ് വെരി സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് അപ്പൊ പുതിയ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ അവരെ ഒരു ചിരി പോലും ചെരിക്കാതോ അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ രീതിയിൽ ഭയങ്കര പുച്ഛത്തോടൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ദേ വിൽ നോട്ട് കം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹവും സൽക്കാരവും ഒക്കെ ചെയ്യണം അതേസമയം നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിവോട്ടീസിന് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓ ഇത് എന്തായാലും കുറെ വർഷം വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അവര് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയും വെക്കിവിടാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ അവരെയും കുറച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ന്യൂ കമേഴ്സ് മേ ബി ഗിവൺ പ്രിഫറൻസ് ടു ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എപ്പോഴും പുതിയ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് തലയിൽ അപ്പൊ എപ്പോഴും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇത് സമയം ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണേ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോ ഒരു ലാൻഡ് ഒരു ഒരു നേഷൻ ഒരു ആ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഈ നിയമം പാലിക്കാം പാല പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ചിട്ടകൾ കാണും അപ്പൊ ആ ലാൻഡിന്റെ ചിട്ടകൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കും അത് ആ ലാൻഡിന്റെ ചിട്ടകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരണം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണാബോധം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാൻഡിന്റെ ചിട്ടകളൊക്കെ പൊട്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല യൂഷ്വലി ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊറോണ സമയത്ത് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ അകത്തേ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആരും വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പൊ ഈ നെറ്റ് വഴിയൊക്കെ റീച്ചിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ ആ നമ്മൾ എന്നാലും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടീസ് അല്ലേ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാതൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നിയമം ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോവേ പറ്റൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ അത് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ലോ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ട്രാഫിക് ലോ എല്ലാ ലോസും യൂഷ്വലി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ലാൻഡിൽ ഓരോ ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലോ ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കണതാണ് നല്ലത് എന്നാലും ചൈത്യനെ മഹാപ്രഭു ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാക്കി അത് ഏതാണെന്നറിയാവോ മുംബൈയിലല്ലേ ചൈത്യനെ മഹാപ്രഭു മുംബൈയിലൊന്നുമല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ പണ്ട് ഇന്ത്യ വന്നിട്ട് മുസ്ലിം മുഗൾ രാജ്യത്തിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ചൈത്യനെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം വന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മുഗൾ ഭരണം സമയത്ത് അവര് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ റോട്ടിലൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല റോട്ടിൽ നടന്ന് പ്രചാരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറെ ഹിന്ദു മതമൊന്നും പ്രചാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നഗര സങ്കീർത്തനം ഒന്നും പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ചൈത്തന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്തായിരം ഡിവോട്ടീസിനെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ആ മുഗൾ ലോയ
അപ്പൊ അങ്ങനെ സിവിൽ ആദ്യത്തെ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നടത്തിയത് എന്നിട്ട് നേരെ ആ മുഗൾ രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് വെറുതെ അവര് കീർത്തനം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അയാളെ ഒന്നും ഉപദ്രവിച്ചൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അയാള് ശരിക്കും പേടിച്ച് വരച്ചു പോയി കാരണം തലേ ദിവസം അയാള് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് നരസിംഹദേവ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് അയാളെ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് മുഖമൊക്കെ കാണിച്ച് ഒരു മാന്തിയൊക്കെ വിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ശരിക്കും പേടിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു ആ മുഗൾ രാജാവ് എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വന്നപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അകത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നല്ല സംസാരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഖുറാനിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അവബോധമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ മുഗൾ രാജാവും ഒരു ഡിവോട്ടിയായി അവരുടെ സമാധി ഇപ്പോഴും മായപ്പൂരിൽ ഒരു സമാധി ഉണ്ട് അവരുടെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സമാധിയൊക്കെ കണ്ട ആ മെയിൻ റോഡിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു സമാധി രാജാവിന്റെയാണ് ആ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സെക്ടേരിയൻ ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ സ്പെഷ്യൽ റെസ്പെക്ട് ടു അതർ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സെക്ടേരിയൻ ആൻഡ് ഷുഡ് ഷോ സ്പെഷ്യൽ റെസ്പെക്ട് ടു അതർ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായ അപ്പൊ എത്ര വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മ ഗൗഡിയ മാത സമ്പ്രദായം സ്ത്രീ സമ്പ്രദായം കുമാര സമ്പ്രദായം ബുദ്ധിര സമ്പ്രദായം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മ മാത ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ആ അപ്പൊ ബാക്കി സമ്പ്രദായസും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കുച്ചമായിട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ വളരെ റെസ്പെക്ടോടെ വേണം ബാക്കി വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഓക്കെ വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ വൈൽ പ്രീച്ചിങ് അബൌട്ട് അതർ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾസോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കൃഷ്ണ ഹാരേ കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് രണ്ട് ടോപ്പിക് നമ്മൾ തീർത്ത് ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമ്മുടേത് ബ്രഹ്മ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായോ അവിടെ കൃഷ്ണനെ ബ്രഹ്മാവ് നാരദ അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായ ഞാന് ട്രെയിനിൽ വന്ന സമയത്തെ മതജി കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ വരും തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റായ രീതിയിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒക്കെ അഡിക്റ്റ് ആവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്കൂളുകളിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവയർനെസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അത് പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ സ്കൂളിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്താണ് മോറൽ എഡ്യൂക്കേ മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് നമുക്ക് പോയി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും മാതാജിമാരോ പ്രഭുസോ ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഓരോ സ്കൂളില് അവരുടെ ആ ക്ലാസ് മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്കൂളും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് എടുക്കായിരുന്നു മേ ബി വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രീ ഓൾസോ ഭഗവത്ഗീതയും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ക്ലാസ്സും പഠിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കിയ ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഡു ദാറ്റ് അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ അവര് കുട്ടികളൊക്കെ ആക്ച്വലി ദർ മിസ്സിങ് ഓൾ ദിസ് അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് ഓരോ സ്കൂളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രേമം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഇല്ലാത്ത സമയം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ ലൈൻസ
ഒരു പയ്യന്റെ മടിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കിടക്കുന്നു പെണ്ണിന്റെ മടിയിൽ ആൺകുട്ടി കിടക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ സീനൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പത്തെ ഇവ കേരള കേരളത്തിൽ പോലും എന്തോ ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ പയ്യനും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാം കാണിക്കും ഈ മറ്റേ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് പോലെ മഹാമോശമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇത് കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ആരും ഇല്ല ടീച്ചർമാർക്ക് ആകെ വടിയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ മാത്രമേ അറിയാം അത്രേ അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ദേ ഷുഡ് ബി ഈ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ആണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കൂടുതലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കറിയാൻ പറ്റും എല്ലാരും ഭയങ്കര ഫ്രീ ലൈഫും ഫ്രീ സൊസൈറ്റിയും ആവുന്നുണ്ട് അറിഞ്ഞൂട അതാണ് മെയിൻ ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് യു ബിക്കം ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇസ് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മോഡേൺ ലൈഫ് എന്ന് ഉള്ള വിചാരത്തിലാണ് എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത് ദേ ഡോ നോ അവർ ആക്ച്വൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂട അതാണ് പ്രോബ്ലം ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സ്കൂൾ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വെരി നൈസ് ഐ ലോ ബി വെരി ഹാപ്പി ഐ കാൻ ഓൾസോ കമ്മിറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു മാതജി എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രൊജക്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് മാതജി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടാല് അതും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും അയച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടാല് മാതാജി വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഞാന് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാതാജി വിളിക്കാം പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖം കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ 